。你祸害太上皇，还有什么要说的？我我我，你敢杀我，我让你不得好死！你。砍你的脑袋，那是便宜你。到了北京，碎剐了你。臣，礼部尚书徐斌。臣，锦衣卫指挥副使赵荣。臣，锦衣卫指挥副使王富。恭请太上皇帝圣安。多谢了，多谢了，你们快快清洗吧，赶快见过瓦剌的野仙太师。太师，他们竟然不先给您下跪，这分明就是瞧不起您啊！他们。哎，你们都怎么回事啊？身为大元国的太师，难道受不起你们一个头吗？为何不跪？跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！快点跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！叶仙，你看他。永乐二十一年，太宗与阿鲁台有过条约，可保留元国称号，但必须是大明为母国，封大明皇帝为共主。如今太上皇帝在此，我与野仙太师都是臣子。不能越礼呀、啊！你们想迎请太上皇帝回去，须得我出了长城再说。这个自然，我奉皇太后的懿旨，侍奉太上皇帝来，与野仙太师商讨迎还太上皇的事情，自然还有朝廷使者。好，既然是客人，就不必多讲了。派一个尚书来，也算是个说法。嗯。哎，等一下！假的，他们都是假的。你算什么礼部尚书啊？礼部尚书是杨荣，我认得你，他是伯乾司那个道士。给我杀了，杀了他们，杀！不错。我原是伯乾司的监使。哼，北京之战，皇帝都换了，官员自然有所调整。三阳想告老治休，原兵部侍郎于谦大人领内阁首辅之职，史亨大人任九城兵马都督职，伯乾司原属礼部。我挂礼部尚书衔，怎么会是假的呢？假的！我看你才是假的。我怎么是假的？我。你到底是皇上身边的奴才，还是野仙身边的一条狗啊？你连祖宗的种都忘了？呸！你才是假的！野仙大人，好了好了，坐下喝酒。太师，怎么说？奉迎太上皇回京。你们究竟是想怎么样？要接太上皇回去？你告诉我，折子上哪一句话写了？我几十万大军纵横来去，人吃马喂，就凭你们三个人，肩膀上顶一个脑袋。就想把人接回去，做梦吗？这是皇上亲笔所述，颁给礼部的旨意。亲笔所说，我明白了。皇上压根儿就没想让太上皇回去啊！那你们来干嘛？自吹呀、啊！你们即刻回去，就把这话告诉你们的皇后、皇上。他们不嫌丢人也好，下次还是这样
，你们把他的尸体带回去。太师慈悲，我们即刻返回。真搞不明白，牧人丢了只小羊，还要去找；你们丢了个皇上，竟然没头没脑，莫名其妙。三位，哎，三位，哎，留步，留步啊！留步，留步，留步，留步！哎，来来来来来，聊两句，聊两句啊，聊两句。这个老兄贵姓啊？哦啊，公公，礼部侍郎李石。李大人，李大人，我问你啊，宫里最近谁长事儿啊？这个孙太后是不是不好使了？啊，学生。官小，不太清楚。哎呀，这不小了吗？哎，我看你们这个跑法，下一次说不定还真就把太上皇的尸首给运回去了，怎么办？啊，公公，学生无知，请公公救命，给我们指条明路。这明路有啊，但你得告诉我，孙太后她是不是不好使了？这个。公公，现在这宫里面，我听说皇上很尊重他，嗯，但是好些事情还得是胡太妃说了算。他娘的，我就知道，李大人，我都说了这么多了，您还是不明白什么意思啊？嗯，哦哦，呃，公公。不好意思，有点意思，有点意思。哎，公公留步。嗯，我们想去见见太上皇，不然我们回去了，太后问起来，怕没法交代。太上皇，呃，那边看着了吗？啊，往那边走，准备错，去吧。哦，谢谢公公。我派人从京里打探消息回来，您猜怎么着？嘿，皇上他要立皇太子，可是大臣们不同意啊！大臣们就是想把太上皇给接回去，他又不同意。哎呀，要我看呐、啊，他们根本就不想要太上皇了，可还不停的派使者过来，那就是耍您呢、啊。住在咱们这儿的这位太上皇是太后的儿子，而皇上呢是胡太妃的儿子，他俩本身就是面和心不和。而且太后经营多年，朝廷上的老臣还都是听他的，所以说干脆，咱们就把住在这儿的这个太上皇咔嚓一刀给剁了。你剁了之后呢，太后一定和皇上拼命，他们一乱，朝廷就乱了。只要他们一乱，咱们就可以挥兵打进去。而且现在啊，跟以前不一样了，皇上身边也有人。就等于是他们各自哎指挥各自的势力，是不是？哎，大哥，我们答应大明要把人送回去，这样不讲信誉不好。跟他们讲什么信誉？咱们在京城死了那么多人，我时时刻刻都想报仇，你们不肯杀，我杀。站住！干什么去？你敢拦我？我拦你怎么了？够了没有？回去。你，哎，把那个废物带来，我来杀，啊，看你们谁敢拦我！你想杀他，你先杀了我，杀你，如同杀一条狗。看你如此忠诚，我放你一条活路，闪开吧！杀了他，封你做千户。你走吧，太师，太师。是，是我糊涂
，是我糊涂啊！知道就好。徐先生，徐先生，你快放了叶仙！我看谁敢！放人！放了他，他就能逃走吗？草原是我的，你的命是我的。嗯、放人！徐先生，他说的没错。整个草原都是瓦剌人的营帐，咱们根本走不了。让他把我杀了吧，咱们……你说什么呢？咱们来世再做兄弟。你快走啊！走啊！走！他说：“我儿终将无恙，一切明枪暗箭都已经被罡风吹散。”
Buku, buku, buku. Kolo, kolo. Kolo, kolo. Kolo. Hai, kolo. Kolo. Kolo, buku la, buku la. Oh, buku, buku la. Buku, buku la. Oh. 来，许先生，喝口热茶。多谢皇后啊。你可别这么叫我。你谢将军天天嘲笑我，说我躲在帐幕里当皇后。徐先生，别这么叫了，就叫他齐木格吧。我可是奉太后之命，来护卫皇上的，那怎么能乱叫呢？我要是算得不错的话，开了春，咱们就可以回北京了。我去把羊圈加固一下，老徐，你去看一下马。北京已经答应我们，派使者去大明谈判了。我想史记夺了他们的宣化城。现在主要问题是我们人少，进城之后如何控制城门？宣化城外又没有可以躲藏的地方，我没法派大军掩护。喜宁有个好点子，让他说说。他能有什么点子呀？啊！咱们呢，就从正门进，多带大车，多带马，带两百匹马，这样呢，至少可以有一百个士兵负责押送。咱们就说是奉旨进京，献马，献皮毛，这样咱们大车里也能藏兵啊。嗯，要挑能举二百斤，射箭，射二百步的勇士。是。对，只要我一进城门，我马上就会宣读太上皇的旨意。按照规矩啊，这个时候城门上下的士兵都要跪听。至于这个圣旨嘛，我觉得就可以写的啰里吧嗦一些。等我念到一半，我就清一下嗓子。这个时候，马上的士兵、车里的武士一起动手，只要控制城门在一炷香的时间，这野先的大军就能掩杀上来。<笑>你打过仗没有啊？啊，呃，没有啊。我就算在车里放了两百个、三百个人，可那么窄的地方，夺门是不可能的。哼，你让我的士兵怎么上城楼？但凡他们把吊桥一收，岂不是白白送了脑袋吗？哼，你什么意思呀？想让我们白白送死是吗？所以我准备了这个。什么东西啊？哎，别动！我在上面淬了剧毒，这是我花高价买下来的匕首，你碰破一点皮肉，马上就死。野仙，他也太卑鄙了吧？不卑鄙，不卑鄙。所以我决定了，把这个匕首藏在圣旨里，先杀主将，你们趁乱夺门，怎么样？嗯，我觉得值得试一试。野仙，宣化城一破，大同、晋阳迎刃而解。对。我们接受上回在北京的教训，我们和坨坨不哈大汗合兵一处，全力经营中原。大元国能不能复兴，在此一举。你们看，我这儿也下雪了，再不进攻，会杀我们这些马哈木汗的子孙。大明这些年。把我们戏耍的也够了，今天派一个使者，明天派一个使者，这个太上皇，天天在这里吃粮食，竟是一点用也没有。就这么定，泄露机密者，斩。实不相瞒，将军，今日有一事相求。说吧。
是不是想让我送信去京城啊？去宣化，还麻烦你派人用箭射入常州。好啊，也不是什么难事儿。将军，我问你，你是真的希望太上皇回北京吗？你什么意思？啊？是谁一直在保护你们呀？啊，这个我知道。不过这一次也先，也先派使团去北京，他是真的希望太上皇回去吗？这个嘛，将军，我知道你有不能说的难处，不过请你相信我，相信皇上，我们这封信也有不能让人看的难处。不过你放心，我和皇上是绝对不会说出去的，也绝对不会对瓦剌造成任何一点伤害，将军。请你派亲信秘密送信到宣化，我们深感您的大恩。说。来。使者奉太上皇旨意入京，太上皇有旨，开门。哎，我说老徐，你这忠臣没当成，这回去坑也让人占了，冤不冤呢？这事儿，再这么待下去，老命就没了。不是，您这苏武当的，您不是挺来劲的吗？怎么就？苏武十九年回去的时候。不也差点掉脑袋吗？哦，我是真的熬不住了。都是，赶紧挪开呀！我好宣旨啊！哎呀，公公啊，您就在这儿宣吧。这大家伙啊，等太上皇的消息都站了大半天了。您呐，赶紧宣完旨，小的呢，在衙门里准备了上好的酒菜给您接风。您等会儿啊，舒舒服服的，酒足饭饱了再上路。您觉得怎么样啊？行吧。来，哎呀，哎，来来来，公公，小心点。哎呦，我衣服，哎呦，这边请，这边请。哎，哎
一路上辛苦了啊，公公。哎，这这这，车驾先别入城，等着宣旨。你都跪拜接旨吧。哎。太上皇御旨。干什么呀？哼都别动，动者杀。这件事跟你们没关系。你干什么啊你？你要干什么呀？姓徐的，你敢阴老子？你祸害太上皇，还有什么要说的？我我我，你敢杀我，我让你不得好死！你。砍你的脑袋，那是便宜你。到了北京，碎剐了你。你们跟我一起去北京，出使大明，个个有赏。否则，今天都得死。什么？我我什么也没做啊！不要再装了，我十万大军在城下白白守了一天。什么？严肃点。呃，太师啊，我不懂你在说什么。什么十万大军？不是去？北京的特派使者团吗？怎么又来了十万大军？你狡猾，果然狡猾！狡猾啊，太狡猾了！我狡猾吗？你当然狡猾了。
回，我回来了。可苦了你了。臣礼部尚书徐斌叩问圣安。正安。徐斌，你已经是本朝的苏武了。朕时常听人说。你在瓦剌部舍身忘死的保护太上皇的事儿，朕要好好封赏你。你想要什么？侍奉太上皇，职责所在。身体已经累垮了，后半夜常常心悸胸闷。如能完成职责，送太上皇回来，臣起修。你这样的人不要封赏。朕心里过意不去啊。这样吧，朕派几个御医给你，用功力最好的药，好好把身子调理好了，等身体慢慢恢复了，还要替国效忠。下去休息吧。瓦剌这次送来了好马五百匹，皮毛千件，他们的求和是有诚意的。太上皇也能随时送回来，请皇上是吗？我怎么听说，那瓦剌人暗藏刀兵，要夺我宣化？你是在替瓦剌人说话呀？瓦剌人秉性憨直，都是太监喜宁挑拨的。说起来。太上皇能够在瓦剌处处优待，都是当年皇太后释放的几千瓦剌战俘积下的善缘。想天下子民都是皇上的儿女，如能以和待战，皇上的仁德定能传送后世，令我朝列祖列宗得位英灵。你说太上皇在瓦剌还好？很好。日日思念故乡，回来时，托我向皇上问好。他说：“他说什么？”这是太上皇托我带回的禅位诏书。他说：“天命已归，无复多言，请皇上早立太子。”